Hi friends, once again welcome back to Andhra Bulls Learn to Earn YouTube channel. I am going to show you the first time. So, now I am going to show you the first time. I am going to show you the first time. Basics of investment, savings, passive investment. I am going to show you the first time. I am going to show you the first time. I am going to show you the first time. लॉन्ग टर्म लो मंच रिटर्न साला दिस कोचे लाटे रखरखाल सब्जेक्ट्स में था वीडियोस ने मितो शेयर जरिए जरिंग कर देने सो ऐसे ई वीडियो द्वारा मनो इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्टिव होगा मनो शेयर में इन्वेस्ट शेयरिंग करेंगे ई वीडियो द्वारा मनो तेरे सुनता हूँ मार्टिन डे ऐसे एक्टिव होगा शेयर लो इन अभी पुरे मन के उदाहरण में तीस कुंटा गन का एनएससी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लो सोमवार का पलहार उन्नाल कंपनी लगी रह गया लिस्टेड कंपनी सुना है मार्टिन आधे बदन के वेरेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लो मूड वेला दागा कंपनी लो लिस्टेड उन्नाल मार्टिन तो साइटे इन्हीं वेला कंपनी लो मनो ये अलग so, we will invest in these parameters and we will filter these parameters and we will know this video. Okay friends, so let's begin. Hello friends, I am Andhra Bulls. 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 वो का पहली पॉइंट्स में सेस कुनी स्टॉक्स ने मानो फिल्टर चेंडे वाले जरूरत नहीं मार्टेन डे सो मारा गया वो का ने नो मेको का पहली पॉइंट्स ने ने मेको ये वीडियो द्वारा ने मेक शेयर जास्ता नहीं डे सो आप पहली पॉइंट्स हो एंड मानो ब्रीफ का चोदा हूँ उन दो तरवाते डिटेल्स लोग ने वेल्टा म कंपनी सेवन दिन का परफॉर्म जैसे लेकिन एक रिसेशन सोचना पड़ो, तो आ टाइम लग गया ये मोट आने दे चाल इम्पोर्टेन्ट नंबर है, तो ये वेते ये कंपनी के दे मोट स्ट्रांग लाउंड तो दो, तो आ कंपनी लो, तो लॉन्ग टर्म लो मल्टी बैगर्स के अंदर मान के रिटर्न्स मान के बड़ा जरूरत नंबर है, तो आइए फर्स्ट so okay friends, next second point is P.E. ratio and price to earning ratio. I already said in the previous video. So, we will discuss the Nifty and the P.E. ratio. Now, we will discuss the P.E. ratio and the stock. So, we will discuss the P.E. ratio and the P.E. ratio. So, the third point is the price and growth ratio. So, the company is only P.E. So, the company is the PEC ratio. So, the price and growth ratio. So, next fourth point is Price to book ratio on top of the company of price plus than equity all on top of the juicy price to book this money price to book ratio for the company's command to run market so yeah companies which are allowed and details from the chip that matter and next to the idea of a point which money key debt to equity ratio on market and they then a company of that debt to equity key ratio is in the middle of the total market that means you get take the ratio you have to take the money and a company in mono सेल्फ चेस कुंटाल मरना अभी देंगे मानो फिल्टर चेयर आल मार्टेन डे सो नेक्स्ट अच्छे आरो पॉइंट अच्छे ग्रास प्रॉफिट मार्जिन अंडाल मरना अन्य कंपनियों का ग्रास प्रॉफिट से सेल्स से रेशो मानते हैं इसको नहीं कंपनियों का ग्रास प्रॉफिट्स मार्जिन से मानो छोड़ा आल मार्टेन डे नेक्स्ट अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अंडे सेवेंथ तथे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ये वधन का उन्हें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से सेल्स के रेशो दिस कुंटे ये वधन का उन्हें मानो छोड़ा आल मार्टेन डे सो नेक्स्ट इन दो पॉइंट अच्छी माना के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑन मार्टेन अंडे कंपनी ओका शॉर्ट टर्म लो अच्छी इंटरेस्ट पेजर्स नोट आएगा दरने सो शॉर्ट टर्म लो इंटरेस्ट पेजर के लिए की कैपेसिटी ये अंतो उन्हें यानी दी सो माने कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द्वारा मानो तेल्स कोचन मार्टे� मानो चोड़ा लो मार्टेन्डे। नेक्स्ट पदों पॉइंट होच्छे फ्री कैश फ्लो ऑन मार्टेन्डे नेटे फ्री कैश फ्लोस अनेडी मानो चोड़ा लो मार्टेन्डे प्रति कंपनी सो अंटे आ कौन चा कच्चूली बन्नी पोगा दर फ्री कैश फ्लोस ऐंतम इगले अनेडी मानो चोड़ा लो मार्टेन्डे। सो ये फ्री कैश फ्लोस ने अंडर so, we can choose our investment. Because we can choose a share of a share, nothing but a share of a share, and we can choose a company to buy a share of a share. And if you want to buy a share of a share, so we can choose a share of a share. We can choose a share of 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 a share. We can choose a share of 10 parameters. So, what is the ratio? So, what is the ratio? So, what is the ratio? 
మనకి నేను మీకు వన్ బై వన్ మళ్ళీ తెలియజేస్తానండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ పది పాయింట్ల గురించి డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండి సో ఈ పది పాయింట్ల గురించి మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం సో మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటండి ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి మోట్ అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం కదా కంపెనీ యొక్క మోట్ అని చెప్పి అన్నాం కదండి సో అసలు మోట్ అంటే ఏంటి సో కంపెనీ యొక్క మోట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఏదన్నా కంపెనీ అభివృద్ధి చెందుతుంది అనుకోండి అంటే కంపెనీ డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది కంపెనీ సేల్స్ గ్రోత్ పెరుగుతూ వచ్చింది అనుకోండి సో ఒక కంపెనీ ఏదైతే బాగా గ్రో అయిన తర్వాత కాంపిటేటివ్ కాంపిటేటర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో పోటీదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కంపెనీ మీద నిత్యం అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే కంపెనీ యొక్క షేర్ని లాక్కోవడానికి అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండి సో ఆ అటాక్ నుంచి ఇది ఎలా ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటుంది అనేది మోట్ అనమాట అండి అంటే ఉదాహరణకి మనకి మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక నేను ఒక చిన్న డ్రాయింగ్ వేస్తాను అనమాట అండి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సో ఉదాహరణకి అంటే ఒక కంపెనీ ఒక మన ఎంపైర్ కింద తీసుకున్నాం అంటే ఒక కంపెనీ పెద్ద సా ఒక సామ్రాజ్యం అంటే ఒక రాజ్యం కింద తీసుకుంటే కనుక ఏదైనా కోట ఏదైతే ఉందో కోట చుట్టూ ఇలా పెద్ద గోయి కింద తవ్వి వాటర్ వదులుతారు అనమాట అండి సో దాన్ని మనం కందకం అంటాం అనమాట కందకం అని చెప్పి అనేవారు అనమాట అండి అంటే పూర్వ రోజుల్లో కానీ తీసుకుంటే అంటే ఈ సామ్రాజ్యాన్ని శత్రు దేశాల నుంచి రక్షించుకోవడానికి సో ఒక ప్రొటెక్షన్ గురించి ఈ విధంగా ఉండేది అనమాట అండి సో అదేవిధంగా ఒక వుడెన్ డోర్ ఉండేది సో ఎవరైతే వేళ లోపలికి రావాలంటే ఆ వుడెన్ డోర్ని కింద తెంచడం జరిగింది అనమాట అండి సో కింద తెంచడం ద్వారా వాళ్ళు లోపలికి వచ్చారు అంటే ఈ కంపెనీ కోటని ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవడానికి ఏవైతే స్టెప్స్ ఉన్నాయో దాన్నే మోట్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట అదేవిధంగా సో కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ కానీ కంపెనీల యొక్క సేల్స్ కానీ వాటిని అవి ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటా అనేది మోట్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనమాట అండి అయితే మోటుకి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి అనమాట అంటే మోట్లో రకాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు తీసుకుంటే కనుక లో కాస్ట్ అంటే లో కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ అయి ఉంటే కనుక అది ఒక స్ట్రాంగ్ మోట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అండి అంటే ఉదాహరణకి ఏదైనా కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్ తక్కువ కాస్ట్తో తయారు చేయగలుగుతుంది అంటే ఏంటంటే దానికి ఆ కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అనమాట అండి అంటే ఉదాహరణకి ఇది వారన్ బఫెట్ గారు ఇండికేటర్ అనమాట అండి మోట్ గురించే వారన్ బఫెట్ గారు చెప్తుంటారు అనమాట సో కోకో కోలా అనే ఒక కంపెనీ మనం తీసుకుంటే కనుక కోకో కోలాకి లో కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ అనమాట అండి అది అంటే తక్కువ కాస్ట్ తోటే వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేస్తారు అనమాట అండి అయితే సేల్స్ పరంగా మనం చూస్తే కనుక ఒక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మనకే ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఉదాహరణ తీసుకుంటే మనకి పెద్ద బాటిల్ వచ్చి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆ బాటిల్ మనకి పూర్వం ఒక టెన్ రూపీస్ ఆ రేంజ్లో మనకి ఉండేది అనమాట పది రూపాయలు ఉండేది అనమాట అండి సో అయితే కంపెనీ మోట్ మీద అటాక్ జరిగింది అనమాట ఇది చాలా షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో లేదంటే ఇది హెల్త్కి మంచిది కాదు పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అని చెప్పి సో ఇలా కూల్ డ్రింక్స్ కంపెనీస్ అన్నట్ల మీద అటాక్ జరిగింది కదండి సో ఈ మోట్ని బ్రేక్ చేయడానికి సో అందువల్ల కంపెనీస్ ఏం చేశాయంటే కస్టమర్కి ఈజీగా ఉండడానికి ప్లస్ కొంచెం తెలియకుండా మనకి కన్జంప్షన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అనమాట అండి సో ఏం చేశాయంటే బాటిల్ సైజుని తగ్గించేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ తీసుకురావడం జరిగింది ఫస్ట్ దాని కాస్ట్ అరౌండ్ ఫైవ్ రూపీస్ సెవెన్ రూపీస్ ఉండేది అనమాట అండి సో తర్వాత ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా తీసుకుంటే మీరు టెన్ రూపీస్ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు అదే స్మాల్ బాటిల్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అండి సో అంటే లో కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ అవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అందులో పెరిగిన ఛార్జెస్ మనం అంత రకంగానే చేయం ప్లస్ దానికి అంత మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వమన్నమాట అండి కదా అంతే కదండి సో అందువల్ల లో కాస్ట్ ప్రోడక్ట్కి ఆ మోట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో అది ఒక మోట్ అనమాట అండి ఈ మోట్కి సంబంధించిన ఒక పాయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి బ్రాండ్ అనమాట అండి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్ని మంది బ్రాండ్ గురించి మనకి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం అవుతుంటాం అనమాట అండి సో ఉదాహరణకి యాడ్స్ తీసుకుంటే సో ఈ బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం గురించి వాళ్ళు యాడ్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు అనమాట ఉదాహరణ తీసుకుంటే చిటికీలో అంటే ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి ఫెవికల్ యాడ్ వచ్చింది కదండి చిటికీ మీద చెప్పుకాయగా అని చెప్పి చిన్న డాట్స్ పెట్టు ఒక ఆయన చేపలు అంటుకుపోయి వస్తాయి కదా సో అంటే ఆ యాడ్ ఇప్పుడు రావట్లేదు కదండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మార్కెట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అంటే బ్రాండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండి ఫెవికాల్కి సో అందువల్ల ఫెవికాల్ కంపెనీ యొక్క షేర్ పిడిలైట్ అనమాట అండి సో అది చాలా మల్టీ బ్యాగర్గా చాలా గ్రో అయింది అనమాట పిడిలైట్ కంపెనీ మంచి రిటర్న్స్ రావడం జరిగింది సో అందువల్ల బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఫెవికాల్ ఇంకా ఏదైనా మనకి ఎడేసివ్ కావాలంటే ఫెవికాల్ అంటే ఫెవికాల్ని ఒక బ్రాండ్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో దానికి కంపెనీకి స్ట్రాంగ్ మోట్ అనమాట అండి
వేరే ప్రోడక్ట్ తీసుకురావాలి కానీ దానికి ఆర్ఎండ్ఏ పెద్ద ఎక్కువ అవుతుందండి అంటే ఆర్ఎండ్కి పెద్ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసేది ఏమన్నా ఒక ఫ్లేవర్ వాళ్ళు కనిపెట్టారు సో దాన్ని వాళ్ళు పేటెంట్ తీసుకుని మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళు అమ్మడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆర్ఎండ్ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఎక్కువగా ఏమి ఉండదు అనమాట అండి సో ఇలాంటి ప్రో ఇలాంటి కంపెనీస్కి చాలా స్ట్రాంగ్ మౌంట్ అనేది ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ నెక్స్ట్ వచ్చి టేస్ట్ అండి సో ఒకసారి అలవాటు పడ్డాక సో కీప్ ఆన్ కమింగ్ కస్టమర్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ అనమాట అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా కస్టమర్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో దాన్నే టేస్ట్ అనమాట టేస్ట్ యొక్క ఇది అలా ఉంటుంది అనమాట ఉదాహరణ తీసుకుంటే కొంతమంది ఆశీర్వాద ఆట అంటే ఆ గోధుమ పిండి కావాలంటారు అనమాట అండి సో మనం వేరే తెచ్చిన లేదా ఆశీర్వాద ఆట ఎందుకు తెలదని అంటుతారు ఇంట్లో సో కొంతమంది ఏంటంటే సో దానికే ఆ టేస్ట్కి కస్టమర్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ అనేది చెప్తారు అనమాట అండి సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ ఉన్నదాన్ని ఏంటంటే గ్రేడ్ ఏ మోట్ అంటాం అనమాట అంటే మోట్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి అనమాట అండి గ్రేడ్ ఆల్ఫా గ్రేడ్ ఏ అని చెప్పి మనం చెప్తాం అనమాట అండి గ్రేడ్ ఏ మోట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం చూడాలన్నమాట అండి ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ బి తీసుకుంటే కనుక గ్రేట్ బి మోట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఉంటాయండి పైన ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇది కానీ టేస్ట్ మాత్రం ఉండదు అనమాట టేస్ట్ లేనిది అనమాట అంటే ఉదాహరణ తీసుకుంటే జిల్లెట్ అదే ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టేస్ట్ ఉండదు కదండి అదే కదా సో ఇలాగ ఏదన్నా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే టేస్ట్ ఉండదు కానీ బట్ మనం అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి సో కస్టమర్స్ రెగ్యులర్గా బిజినెస్ అనేది గ్రేట్ బి కంపెనీస్ కూడా స్ట్రాంగ్ మోట్ ఉన్న కంపెనీస్ కింద మనం చెప్తాం అనమాట అండి ఓకే అండి కానీ అందులో టేస్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట అంటే కన్జ్యూమర్ డెవలబుల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ సి ఏంటంటే గ్రేడ్ సి అనేది ఏంటంటే ఎంట్రీ బ్యారియర్ అంటాం అనమాట అంటే చిన్న చిన్న కంపెనీలు ఎవరైనా ఇనీషియల్గా వెంటనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఒక చిన్న కంపెనీ ఉందంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి ఒక టూ ఫేస్ కంపెనీ అంటే ఈజీగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ వేరే కొన్ని ప్రో కంపెనీస్ ఉంటాయండి దానికి ఏంటంటే హై క్యాపిటల్ కావాలండి హై క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఉంటాం అనమాట అండి చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్స్ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక ఒక రిఫైనింగ్ కంపెనీ లేదంటే ఒక షిప్పింగ్ కంపెనీ ఏదైనా ఒక పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదండి సో అది ఎంట్రీ బ్యారియర్ అంటాం అనమాట అండి సో దాన్ని గ్రేట్ సి మోట్ అంటాం అనమాట సో పెద్ద రిఫైనింగ్ కంపెనీస్ పెట్టాలంటే కొన్ని వందల కోట్లు కావాలి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి లైసెన్స్ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి కాబట్టి సో అలాంటి కంపెనీస్ అయితే ఉదాహరణకు రిలయన్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్కి చాలా స్ట్రాంగ్ మోట్ ఉందన్నమాట సో అదేవిధంగా అదానీ పోర్ట్స్ ఇలాంటి అంటే పోర్ట్ కంపెనీ ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదండి ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ అనేవి ప్లస్ హై క్యాపిటల్ ఇంటెన్స్ కాబట్టి ఈ బిజినెస్లకి మోట్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మోట్ గురించి అనమాట సో కంపెనీస్ యొక్క మోట్ అంటే మనం ఏదైనా కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ముందర కంపెనీ యొక్క మోట్ ఏ విధంగా ఉందనేది మనం స్టడీ చేయాలన్నమాట అండి సో ఇప్పుడు మన రెండో పాయింట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి మన సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి మనకి ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో ఆల్రెడీ పిఈ రేషియో గురించి ఆల్రెడీ కొంత మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కదండి సో అయితే పిఈ రేషియో అంటే ఏంటంటే మనం ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం కదా ఉదాహరణకు నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ఉదాహరణకు మీరు ఒక వంద రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బ్యాంకులో సెవెన్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక మీకు వస్తే కనుక దాని ప్రైస్ హండ్రెడ్ ఎర్నింగ్ సెవెన్ రూపీస్ అంటే పిఈ రేషియో సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ అని మనం అనుకోవచ్చు అనమాట అప్రాక్సిమేట్గా అంటే మీరు పదిహేను రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఒక రూపాయి ఎర్నింగ్ వస్తుంది అనమాట అండి అంటే మీ పదిహేను రూపాయలు మీకు తిరిగి రావడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందండి పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది అనమాట అంటే యాన్యువల్గా మీకు ఒక్కొక్క రూపాయ ఫిక్స్డ్గా వస్తే మీ ఎర్నింగ్ మళ్ళీ మీ అమౌంట్ మీకు తిరిగి రావడానికి మీ అసలు పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది అనమాట అండి అది పిఈ రేషియో అనమాట సో అయితే పిఈ రేషియోని మనం చూసి ముందర పిఈ రేషియో కంపెనీస్కి ఎలా చూడాలి ఇది బ్యాంక్ ఎఫర్ట్కి చెప్పానమాట అండి ఉదాహరణకి పిఈ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఉందనుకోండి అది కాస్ట్లీ అని చెప్పి మనం అనుకోవాలన్నమాట అండి పిఈ రేషియో లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఏదైనా కంపెనీ యొక్క పిఈ రేషియో ట్వంటీ కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక అది మనం రీజనబుల్లీ వాల్యూడ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం అనమాట అండి సో అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే పిఈ రేషియో మీరు చూసేటప్పుడు మీ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ దీని మీద బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ తీసుకోలేము అనమాట సో అది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ యొక్క సెక్టర్ని బట్టి ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రైస్ ఎర్నింగ
అంటే ప్రగ్రేషన్ ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను కదండి కొన్ని కంపెనీస్ ఎర్నింగ్స్ బాగా వస్తుంటాయండి బాగా ఫాస్ట్ గ్రో అయ్యే కంపెనీస్ ఉంటాయి సో ఓన్లీ పీఈ రేషియో ముందే ఎందుకంటే జనాలకు తెలుసు కదండి అందువల్ల ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా అది చీప్గా దొరకదండి మనకి సో అయితే పీఈ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పి మనం స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మానేస్తానా లేదనమాట అండి పీఈ ఒకవేళ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ప్రీ రేషియో ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాని పెగ్ రేషియో మనం చూడాలి అనమాట దాని పెగ్ రేషియో చూడాలి అయితే పెగ్ రేషియో ఏడాలి చూడాలి మనం చూద్దాం పీఈ రేషియోని కంపెనీ యొక్క పీఈ రేషియోని కంపెనీ యొక్క నెట్ ఇన్కమ్ ఏ విధంగా గ్రో అయింది గ్రోత్ ఇన్ నెట్ ఇన్కమ్ పది సంవత్సరాల్లో కంపెనీ యొక్క నెట్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ మనం చూస్తాం అనమాట అండి ఓకే అండి గ్రోత్ ఇన్ నెట్ ఇన్కమ్ టెన్ ఇయర్స్ మనం తీసుకుంటాం అనమాట అండి తీసుకున్నప్పుడు పెగ్ రేషియో ఎంత తక్కువ ఉంటే లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఇది మంచిది అనమాట అండి ఓకే అండి సో అయితే ఈ టెన్ ఇయర్స్ ఎందుకు చూడాలి ఏంటంటే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఉదాహరణకి ఏదైనా కంపెనీ పీఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వన్ రూపీ అర్నింగ్ ఉందనమాట అండి కానీ కంపెనీ ఏంటంటే పర్ యానం ట్వంటీ పర్సెంట్ చొప్పున గ్రో అవుతుంది అనుకుంటే కనుక అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది అనమాట అండి కొంచెం ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీ ఏదైనా ఉందనుకుంటే కనుక కంపెనీ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఎర్నింగ్స్ త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది అనమాట అండి సో ఇది ఎక్సెల్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఇది అప్రాక్సిమేట్ క్యాలిక్యులేషన్ నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఎంత అవుతుంది అనమాట అంటే ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళ గురించి అనమాట అండి అంటే కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ పీఈ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుందని జస్ట్ మీకు చూపించడానికి నేను చెప్తాను అనమాట అండి ఓకే అండి ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం కంపెనీ గ్రోత్ బాగుంది ఎఫ్ఎంసిసి కంపెనీ సో కాల్గేటు హిందుస్థాన్ ఇవి తిరిగి లేని కంపెనీలు కదండి సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక ఉదాహరణకి రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకున్న అనమాట సో ట్వంటీ పర్సెంట్ చొప్పున ఇది గ్రో అవుతుంది అనుకుంటే కనుక సో అప్పుడు మన ఇప్పుడు ప్రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కదండి సో అప్పుడు కూడా పీఈ సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం పీఈ సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటే అప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కంపెనీ యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది సో పీఈ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫైవ్ అయిందో దాని ప్రైస్ టూ ఫిఫ్టీ టైమ్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే కనుక ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటుంది అనమాట అండి అంటే ఈరోజు మీరు ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఉందో షేర్ అని చెప్పి ఆ పీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కదా ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం మానేస్తే దాని ప్రైజు అన్ని టైమ్స్ పెరుగుతుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఇప్పుడు ప్రైజ్ పెరిగింది కానీ పీఈ రేషియో సేమ్ ఉందండి ఎందుకంటే ఎర్నింగ్స్ పెరగడం వల్ల మీకు ఆ పీఈ రేషియోలోని ఎఫెక్ట్ మీకు కనిపించలేదు సేమ్ పీఈ ఉంది కానీ కానీ ఎర్నింగ్స్ పెరగడం వల్ల ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో కంపెనీ యొక్క పీఈ అదే ఉన్నా కూడా సేమ్ నిఫ్టీ గురించి కూడా ఆల్రెడీ నేను చెప్పడం జరిగింది నిఫ్టీ పీఈ థర్టీ ఉందండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ రేంజ్ థర్టీ ఎయిట్ రేంజ్లో ఉంది ప్రీవియస్లో కూడా ఆరు వేలు నిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు కూడా అంతే ఉందండి కానీ కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ పెరగడం వల్ల ఆ పీఈ నిఫ్టీ యొక్క ప్రైస్ కూడా పెరగడం జరిగింది అనమాట అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగ పీఈ కేవలం ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉందని చెప్పి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం మానేకూడదు అనమాట అండి సో అది కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఎలాగుందని మనం పెగ్ రేషియో ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట పెగ్ రేషియో ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది అనమాట అంటే గ్రోత్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మన నాలుగో పాయింట్ వచ్చి ప్రైస్ టు బుక్ రేషియో అంటే బుక్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ బుక్ వాల్యూ ఏంటంటే యాసెట్ మైనస్ లయబిలిటీ అని చెప్తాం అనమాట అండి కంపెనీ యొక్క ఆస్తులు నుంచి అప్పులు ఏదైతే లయబిలిటీస్ ఉన్నాయో అవి తీసేయాలన్నమాట యాసెట్స్ నుంచి లయబిలిటీ తీస్తే వచ్చేది బుక్ వాల్యూ అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు అనమాట అండి సో అయితే ఏ కంపెనీలకి ఇది చూడాలి ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ఎందుకు చూడాలంటే సో కొన్ని కంపెనీస్ జనరల్గా కంపెనీస్ రెండు మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట అండి బీ టు సి మోడల్ అని చెప్తాం అనమాట అంటే బిజినెస్ కన్జ్యూమర్కి ప్రొవైడ్స్ అంటే ఎందుకు తీసుకున్న పాల్గట్ కానీ ఐటీసీ కానీ ఇలాంటి కంపెనీ తీసుకుంటే వాటి డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమర్కి అవి వాటిలో ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతుంటాయి అనమాట అండి సో కానీ కొన్ని కంపెనీలు ఎలా ఉంటాయి అంటే బీ టు బీ మోడల్ అంటాం అనమాట అంటే బిజినెసెస్ వేరే బిజినెస్కి అమ్ముతాయి అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఆ విధంగా ఏంటంటే బిజినెస్ బిజినెస్ టు మోడల్ ఏమవుతుందంటే సో ఈ కంపెనీ అనేది మనకి ఎవరికి తెలియదండి అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క వర్త్ ఏంటి ఇవన్నీ మనకి ఈ కంపెనీని మనం చేయాలంటే మనం డైరెక్ట్గా తెలియదు అనమాట అండి దాని ఆస్తులను బట్టి దాని ఎసెట్స్ని బట్టి ఎసెట్స్ చేయాలన్నమాట ఉదాహరణ తీసుకుంటే మీకు అర్థం అవడానికి 
సో ఆ విధంగా ఏంటంటే బీ టు బీ మోడల్లో మనకి సో ఒకవేళ మీరు ఇది కొనాలంటే కనుక దాని రియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంత ఉందో మొత్తం ఎంత అని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట అండి సో అన్ని కంపెనీలే మనం డైరెక్ట్గా గెస్ చేయడం కావాలి ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ అనుకోండి సో దీని కేవలం ప్రైస్ టు బుక్ రేషియోతో మనం చూడాలి అన్నమాట అండి ఎందుకంటే ఇది ఎర్నింగ్స్ బేస్ చేసుకుని సేల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం చూడాలన్నమాట అండి సో అదేవిధంగా ఐటీ కంపెనీలకి ప్రైస్ టు బుక్ రేషియో మనం చూడకూడదు అండి ఎందుకంటే ఐటీ కంపెనీల్లో ఎసెట్ ఏముంటుందండి ఐటీ కంపెనీలకు ఆస్తులు పెద్ద ఉండకపోవచ్చు ఓన్లీ లైసెన్స్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట అండి సో ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎసెట్ రియల్ ఎసెట్ కానీ అది ఎసెట్స్లో బుక్స్లో కనబడదండి ఎక్కడ కానీ కానీ ఎంప్లాయీసే కదండి కంపెనీ యొక్క ఎసెట్ వాళ్ళ ద్వారానే కంపెనీస్కి రెవెన్యూ వస్తుంటుంది కదా సో అయితే కేవలం ప్రైస్ టు బుక్ వ్యాల్యూని బట్టి మన టెక్నాలజీ ఐటీ కంపెనీస్ని కూడా మనం జడ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అనమాట అండి సో అయితే మిగతా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రైస్ టు బుక్ రేషియో కనుక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక అది మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక మంచి గుడ్ కంపెనీ కింద మనం తీసుకొచ్చామన్నమాట అండి సో ఇది మన నాలుగో పాయింట్ ప్రైస్ టు బుక్ రేషియో అండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ మన ఐదో పాయింట్ వచ్చి డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో అసలు డెట్కి ఈక్విటీ రేషియో ఎందుకు చూడాలో మనం చూద్దాం అనమాట అది ఎంత ఉంటే మనకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది మనం చూద్దాం ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఒక వంద రూపాయలతో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు సో బిజినెస్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి ఓకే అండి సో ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నెట్ ఇన్కమ్ బై ఈక్విటీ అంటాం అనమాట అంటే ఈక్విటీ అంటే ఆయన పెట్టిన క్యాపిటల్ అనమాట అండి నెట్ ఇన్కమ్ బై ఈక్విటీ మీరు తీసుకుంటే కనుక ఇంటూ హండ్రెడ్ మనం చేస్తే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో ట్వంటీ పర్సెంట్ దీన్నే నథింగ్ బట్ ఆర్ఓఈ అంటాం మన తొమ్మిదో పాయింట్ అనమాట అండి ఇది సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటాం అనమాట అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావడం జరిగింది అని చెప్పి మనం చూడవచ్చు అనమాట అండి అయితే ఈయన ఏం చేశారంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంకా ఎక్స్పెండ్ చేయడానికి ఫాస్ట్గా చేయడానికి ఒక తొమ్మిది వందల రూపాయలు డెట్ తీసుకున్నారు అండి అప్పు తీసుకున్నారు అనమాట అప్పు తీసుకున్నారు సో అప్పు తీసుకోవడం వల్ల ఏమైందండి సేమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ వచ్చిందండి కానీ డెట్ ఉంది కదండి డెట్ వల్ల ఏమైందండి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉండాలి ఈయన అంతే కదండి సో అయితే మిగతా హండ్రెడ్ ఉంది కదా అప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంత వచ్చింది నెట్ ఇన్కమ్ హండ్రెడ్ ఈక్విటీ హండ్రెడ్ ఆయన ఈక్విటీ అనేది హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఆర్ఓఈ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిందండి ఆర్ఓఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఆర్ఓసి అని ఉంటుంది అంటే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అది స్టిల్ ఇంకా మనం క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ చేసిన దాని మీద మొత్తం క్యాపిటల్ మీద తీసుకుంటే స్టిల్ ఆయనకు వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంటే కానీ ఆర్ఓఈ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపిస్తుంది అనమాట మీకు సో కానీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఆర్ఓఈ మనం చూడకుండా ఆర్ఓసి అనేది కూడా చూడాలన్నమాట అండి సో అయితే ఏమవుతుంటే డెట్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా ఒకవేళ సేల్స్ పడిపోయి ఏమైనా రెవెన్యూ రావలేదు అనుకోండి రెవెన్యూ రావడం ఆగింది కానీ ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఆగదు కదండి అప్పు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూనే ఉండాలి సో అందువల్ల డెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కంపెనీస్ యొక్క డెట్ మనం ఎప్పుడు చూడాలి డెట్ ఈక్విటీ రేషియో చూడాలన్నమాట అండి సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే చాలా మంచిది అనమాట జనరల్గా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఏమైనా ఏం చేస్తాయంటే ముందు కంపెనీ యొక్క గ్రో అవ్వడం గురించి డెట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే కంపెనీకి లాభాల వచ్చాయో స్లో స్లోగా డెట్ ఉన్న వాళ్ళు జీరో చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట సో అలాంటి కంపెనీస్ మనం డెట్ ఫ్రీ కంపెనీస్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట అండి సో అలాంటి కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నమాట అండి మన ఆరో పాయింట్ వచ్చి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అండి సిక్స్త్ పాయింట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అసలు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం సో కంపెనీల యొక్క గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కదండి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని సేల్స్ తోటి డివైడ్ చేస్తే మీకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనేది సో ఓవర్ ద ఇయర్స్ అంటే కంపెనీ మీరు ఏదైనా షేర్ కొనాలనుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎలా ఉంది స్టేబుల్గా ఉందా లేదా అది వాళ్ళు ఎంత కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేశారు అనేది మనం చూడాలన్నమాట అండి పర్సంటేజ్ ఎంత వాళ్ళు స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే వాళ్ళ కంపెనీని అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్ ప్రపోషనల్గా సేల్స్ తోటి అంత కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారని చెప్పి మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట అండి ఓకే అండి సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనేది మన ఆరో పాయింట్ అనమాట అండి నెక్స్ట్ వచ్చి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే సేమ్ పై
అందువల్ల ఏంటంటే మనం చూడాలన్నమాట అండి సీ మైనస్ ఉన్నప్పుడు అది కొంచెం మనకి దాని గురించి కొంచెం కంపెనీ యొక్క రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్ళి కంపెనీ యాజ్ రిపోర్ట్స్లోని ఆ అమౌంట్ ఎందుకు అంత నెగిటివ్ వచ్చిందో మనం చూడాలన్నమాట వాళ్ళు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఎక్స్పెండ్ చేశారు అని చెప్పి మనం స్టడీ చేసి అప్పుడు మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట అండి నెక్స్ట్ మన ఎనిమిదో పాయింట్ వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అండి సో అయితే ఏంటంటే ఎబిట్ బై ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎబిట్ అంటే మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఎబిట్టాలో ఇంట్రెస్ట్ తోటి బాగిస్తే వచ్చేది ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అనమాట అంటే సో ఏదైనా కంపెనీ షార్ట్ టర్మ్లో ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వచ్చిందండి సో షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందంటే కనుక సో ఎబిట్ట మార్జిన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట అండి అయితే ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎబిట్ట మార్జిన్ అండి రేషియో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ కంటే పైన ఉండాలన్నమాట అండి సో కనీసం మినిమం అనమాట అంటే సిక్స్ టైమ్స్ ఉండాలన్నమాట సిక్స్ టైమ్స్ ఉంటే అది మినిమం సిక్స్ టైమ్స్ పైన ఉంటే కనుక వాళ్ళు అంటే ఇంట్రెస్ట్ని ఈజీగా రీపే చేయగలుగుతారు అందువల్ల డెట్ బట్టెను ఈ కంపెనీ మీద అంత పెద్ద ఎక్కువ లేదని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అండి ఓకే అండి సో ఇది మన ఎనిమిదో పాయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి మన రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సో ఇందాక అనుకున్నాం కదండి సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ గత పది సంవత్సరాలు మీరు గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లో ఉంటే కనుక ఆ కంపెనీ చాలా వండర్ఫుల్ కంపెనీ అనమాట మీరు చూస్తే కనుక అన్ని బ్లూ చిప్ లార్జ్ క్యాప్ అన్ని కంపెనీస్కి తీసుకుంటే కనుక ఆరోయి గత పది సంవత్సరాలు కూడా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కంటే పైన ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండి సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా నెట్ ఇన్కమ్ బై ఈక్విటీ అని చెప్పి ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది కదండి సో అదనమాట సో ఈ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ అనమాట నెక్స్ట్ మన లాస్ట్ పదో పాయింట్ వచ్చి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అంటే కంపెనీస్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఎలాగ క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అంటే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి ఏదైతే ఉందో క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది కదండి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేదే మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అనమాట అంటే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో వాల్యూ దాని నుంచి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసేయాలన్నమాట అండి సో అయితే ఇందులో మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్కి ఎందుకు చూడాలంటే అకౌంటింగ్లో రెండు ఉంటాయి అనమాట అకౌంటింగ్లో ఎక్రూయల్ అకౌంటింగ్ అంటారు అనమాట అండి ఎక్రూయల్ అకౌంటింగ్ అండ్ క్యాష్ అకౌంటింగ్ ఈ రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట అయితే ఎక్రూయల్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే రెవెన్యూ రియలైజ్ అయిపోతుంది అనమాట వెంటనే రెవెన్యూని రియలైజ్ ఎర్నింగ్ కింద ఇమీడియట్గా తీసుకుంటారు అంటే ఉదాహరణ మీరు సేల్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్గా లాభాల కింద మనం చూ చూపిస్తారు అనమాట ఎక్రూయల్ అకౌంట్ బట్ క్యాష్ అకౌంట్లో రిసీవ్డ్ క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాతే క్యాష్ ఎప్పుడైతే అకౌంట్లో క్రియేట్ అయిందో అప్పుడే క్యాష్ అకౌంటింగ్ చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అందువల్ల అండి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అని మనకి రియల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి తెలియజేస్తాం అనమాట అంటే కంపెనీ యొక్క రియల్ కంపెనీ దగ్గర క్యాష్ ఎంత ఉందనేది రియల్గా మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అండి అయితే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ బాగుంటే పాజిటివ్గా ఉంటే పెరుగుతూ బాగుంటే అర్థం ఏంటంటే కంపెనీకి ఎక్స్పెండ్ అవ్వడానికి రెడీగా కంపెనీ దగ్గర అమౌంట్ ఉందండి అంతే కదండి సో కంపెనీకి వేరే అప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట అండి అదేవిధంగా మీ కం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏమంటాం అంటే ఓనర్ సెర్నింగ్స్ అంటాం అనమాట మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామంటే మనం ఒక ఓనర్ కింద మనం ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట అంటే యాజ్ ఇఫ్ మీరు ఆ కంపెనీ కొంటున్నారు అన్నట్టుగా అంత ఇదిగా స్టడీ చేయాలన్నమాట అండి మీరు కంపెనీలో మీరు చేసి చాలా చిన్న పెట్టుబడి అయినా కూడా షేర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ కంపెనీలో మనం వాటా కొనుగోలు చేస్తాం అనుకుని మన కంపెనీ గురించి స్టడీ చేయాలన్నమాట అండి అందువల్ల ఈ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఓనర్ సెర్నింగ్స్ అంటారు అనమాట అండి అంటే మనం ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ మరి ఒక కంపెనీ స్టాక్ తీసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే కనుక ఆ రిజర్వ్స్ ఏవైతే అవన్నీ పెరుగుతుంటాయి అనమాట దానివల్ల డివిడెండ్స్ కానీ బోనస్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మన ఫ్యూచర్లో మన ఎర్నింగ్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈ పది పాయింట్లు కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కదండి సో ఈ పది పాయింట్లు బేస్ చేసుకుని మనం స్టాక్ సెలెక్షన్ మనం స్టాక్ ఫిల్టర్ చేసి మనం స్టాక్ని ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట అండి అయితే ఫ్యూచర్లో నేను ఏ ఏ వెబ్సైట్స్లో ఈ టెన్ పాయింట్స్ ఎక్కడ చూడాలి సో అదేవిధంగా కొన్ని స్టాక్స్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను అండి సో దానికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్గా మనం ఈ టెన్ పాయింట్స్ బేస్